عزيز الحكيم صدق الله العظيم شكرا للقارئ محمد الطيب على هذه التلاوة العطرة أما الكلمة الآن فلنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هندي فليتفضل Right now, we would like to welcome on stage Mr. Ahmed bin Hindi, the Vice Chairman and the CEO of the Bin Hindi Group. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ashab al-Ma'ali, wa sa'ada, wa sayyidat wa sa'ada. Al-Hadur al-Kiram. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa as'ad Allah masakum bi kulli khair. باسم مجموعة شركات عبد الله أحمد بن هندي يسعدنا أن أرحب بكم اليوم وأتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لتشريفكم حفلنا هذا ومشاركتنا في هذه المناسبة الغالية التي, تحم التي نحتفل فيها بمرور خمسين عاما على تأسيس هذه المؤسسة العزيزة علينا لنقف اليوم أنا وأخواني خالد ونواف وعبد العزيز وأختنا الغالية لولوة لنوثق معا تاريخ الوالد أطال الله في عمره ونعاهده جميعا للسير على نهجه وأن نورثه لأبناؤنا جيلا بعد جيل يملؤون يملؤون الأمل في مواصلة السير على خطاه المتميزة وتحقيق المزيد من النجاحات. طريق الوالد لم يكن مفروشا بالورد في بداياته، ولكن بجد وعزم ورغبة حقيقية في النجاح، استطاع بفضل الله أن يحول تلك التحديات والمعوقات إلى فرص. حتى وصل إلى ما وصلت إليه مجموعة بن هندي حيث تعمل المجموعة حاليا في قطاعات مختلفة من الأعمال التجارية لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة توسعا ملحوظا في نشاط المجموعة من حيث تنوع الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية التي كسبت مجموعة بن هندي ثقة الزبان الكرام وما زال هناك الكثير لنقدمه أنا وأخواني خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تحت القيادة المباشرة وتوجيهات الوالد أما خطوة الخمسين عاماً القادمة فقد بدأناها بالفعل بوضع عجلات مجموعة بن هندي على خاطرة العمل الاحترافي من خلال تطبيق مفهوم حوكمة الشركات الذي يعمل على مواكبة المتطلبات الإدارية والتنظيمية وبين الحفاظ على القيم والروابط العائلية التي تتمتع بها العائلة عبر الأجيال سائلين المولى أن يوفقنا لحصد المزيد من التقدم حضورنا الكرام أن لكل واحد منا دور في ازدهار ونجاح مملكتنا فنحن جميعاً شركاء في الارتقاء بهذا الوطن من أجل تحقيق النمو والأمن والأمان والبحرين هي أرض الفرص الحقيقية التي تعمل على تشجيع الاستثمار في البلاد في ظل قياداتها الرشيدة متمثلة في عهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله ومرعاهم وقبل الختام ومن القلب أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم معنا في 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 ازدهار مجموعة بن هندي طول طوال الفترة السابقة والشكر موصول لكل من يشاركنا اليوم نجاحنا هذا فبدون تفانيهم وأخلاصهم في أداء العمل 
لما وصلت المجموعة إلى تلك المكانة التي هي عليها اليوم ضيوفنا الكرام أتشرف بأن أقف أمامكم اليوم ممثلا عن إخواني مفتخرا بحمل اسم والدي عبد الله أحمد بن هندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللشعر وقفة في هذه الأمسية قصيدة من القلب يهديها الأبناء أحمد وخالد ونواف وعبد العزيز ولولوة إلى الوالد الغالي عبد الله بن أحمد بن هندي أطال الله في عمره يلقيها الشاعر مشعل المالكي. Ladies and gentlemen, to proceed with this lovely evening, we'll be heading to find words of poetry read by Mr. Mishal El Malki. This poem is a gift in honor of Mr. Abdullah Ahmed Bin Hindi, the chairman of Bin Hindi Group. A gift from his children, Ahmed, Khalid, Abdul Aziz, Nawaf, and Lulwa. عطيتك روحي يا البحرين يغلى من نظير العين فداك العمر وايامه يا ديره ما مثلها اثنين حبيبه روحي يا البحرين فديتك والله يا البحرين شرف لي ان اكون موجود معكم اليوم وان اسجل هذا التاريخ يعني وان اوثقه في قصيده مهداء من ابناء عبد الله بن هندي اطال الله في عمره ان شاء الله فاقول البيت البيت ما يوقف بلا ساس وعمدان وانته عمود البيت وانته كيانه قدرك قدرك يا ابو احمد من العز نيشان في قلب اولادك عزيز المتانه خمسين خمسين عام مجتهد دون خذلان وعليت بن هندي لاعلى مكانه خمسين عام في شق الليل سهران وحطيت من جهدك لنهدك ضمانه اسست اسست بن هندي على عالي الشان ومن بعدك اولادك خذوها امانه عهد عهد عليهم حافظينه من ازمان انهم على نهجه خذوا من زمانه عبد الله عبد الله بن احمد ولك عز ووطان في قلب اولادك تربع بشانه خمسين خمسين عاما يجتمع وقتنا الان ونقول لك شكرا حملت الامانه ونقول لك شكرا حملت الامانه سلامتكم حروف ذهبية معطرة بعبق سنوات العمر تترجم معاني الصداقة الحقيقية من رفيق الصبا الوجيه محمد حسن كمال الدين يتفضل الأبن علي محمد حسن كمال الدين فيلقي هذه القصيدة And right now we'd we'll be heading to the next poet read by Mr. Ali Muhammad Hassan Kamal Al-Din. This is a gift in honor of Mr. Abdullah Ahmed bin Hindi, chairman of bin Hindi Group, from his childhood friend, His Excellency, Mr. Muhammad Hassan Kamaruddin, former Minister of States. Ashab al-Ma'ali wa al-Sa'ada, ayyaha al-Sayyidat wa al-Sa'ada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما ضاع من اعتصم بالوطن ما ضاع من اعتصم بالوطن شعار يردده والدنا على مسامعنا بصوره لم تنقطع فانا واخوتي احمد وخالد ونواف وعبد العزيز وأشقائي نزار ولؤي وأسامة كلنا امتداد لجيل الطيبين الذين عاشوا على هذه التربة الطيبة كان والدي يحدثنا عن زملائه في مدرسة المنامة الثانوية في الخمسينيات من القرن الماضي وكيف كانت تلك المدرسة تجمع أبناء البحرين من أقصاها إلى أقصاها على المحبة 
والتراحم والمودة فهم امتداد لأصولهم الطيبة وسيبقى أبناؤنا امتدادا لنا ولأجدادهم وهذه مناسبة تتحدث عن نفسها فهي حكاية الماضي ونجاح الحاضر وأمل المستقبل ولم يدع والدي الدكتور محمد حسن كمال الدين هذه المناسبة تمر على عائلة بن هندي الكرام دون أن يهدي بعض الكلمات لصديقه وزميله على كراسي الدراسة الوجيه العم عبد الله أحمد بن هندي مع حبه وتقديره قيثارة العمر أمسي وأصبح لا قوس ولا وتر أمسي وأصبح لا قوس ولا وتر كعاشق غاب عنه عاشق بطر أمسي وأصبح لا قوس ولا وتر كعاشق غاب عنه عاشق بطر قد كنت أحسب أن الدهر باعدنا من طول ما اختلطت في دربنا الصور خمسون عاما خمسون عاما ولقيانا تجدده ذكرى إذا انطلقت قالت أنا الخبر خمسون عاما ولقيانا تجدده ذكرى إذا انطلقت قالت أنا الخبر قيثارة العمر نمضي في خفارتها وأجمل العمر ما يسعى به الظفر تسري المراكب بالأحباب في دعة كأنها ساريات والهوى عطر تمضي السنون تمضي السنون وتبقى أنت في خلق كأنك الخير حين الخير ينتشر تمضي السنون وتبقى أنت في خلق كأنك الخير حين الخير ينتشر ما أشرف الحلم في صدر الرجال وما أعز حامله إن صابه الكدر قدت السفينة عبد الله قدت السفينة عبد الله في حذر حتى رسوت فجاد الغيث والثمر قدت السفينة عبد الله في حذر حتى رسوت فجاد الغيث والثمر وهذه فرحة أوحت لصاحبها أفراحها عند من غابوا ومن حضروا وهذه فرحة أوحت لصاحبها أفراحها عند من غابوا ومن حضروا فسايرتك الليالي وهي عالمة أن المجدين لا ينتابهم خور رضا بنفسك عما كنت تنشده مستلهما خطوات ملؤها العبر أبناؤك الغر أبناؤك الغر قد ساروا على أثر أنت الذي صنته والسمع والبصر فأحمد وعزيز أي محمدة تسقيهما خلقا ينمو ويزدهر وخالد ثم نواف وطيبهما من طيب أصلك والآصال تدخر أبناؤك الغر قد ساروا على أثر أنت الذي صنته والسمع والبصر فأحمد وعزيز أي محمدة تسقيهما خلقا ينمو ويزدهر وخالد ونواف وطيبهما من طيب أصلك والآصال تدخر أهل المحرق أهلونا وصحبتنا أهل المحرق أهلونا وصحبتنا مثكانة الأرض ما هانوا وما قهروا أستنجد العقل مشتاقا فينجدني يقول هذه ديار قومها غرر أهل المحرق أهلونا وصحبتنا مثكانة الأرض 
ما هانوا وما قهروا أستنجد العقل مشتاقا فينجدني يقول هذه ديار قومها غرر يا نازلا بالمحرق تلك سيرته بيضاء جادت بها الآثار والسير تحية الحب تحية الحب أسكاها وأعطرها على محياك وهي القوس والوتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضورنا الكريم الدقائق القادمة ستشهد رحلة مع الذكريات بمسيرة الوجيه أحمد بن هندي Ladies and gentlemen, we shall now go down the memory lane of, ah of Mr. Abdullah Ahmed bin Hindi, chairman of Bin Hindi Group. عبد الله شنو تبي تصير لما تكبر؟ أي تنيلة كده بكون نفس أبو عبد الله خلوني أخبركم عن قصة نجاح أبو عبد الله من البداية لقد كان شخصا عاديا مثلنا قد أكمل دراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة الهداية الخليفية حتى عام 1954 ثم واصل دراسته في مدرسة المنامة الثانوية في القسم التجاري وتخرج منها عام 1958 وكما نحن عليه في أيامنا هذا فقد كان يعشق الرياضة وكانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لديه في عام 1959 انضم عبد الله أحمد بن هندي إلى فريق الفتيان لأقدم فريق رياضي في البحرين وهو نادي المحرق وقد كان نشيطا جدا في رياضة كرة القدم حيث كان لاعبا أساسيا في فريق قوي لقد كان رجلا عصاميا ويعمل بجد وطموح ولكنه بدأ بدايات متواضعة في المراحل الأولى من حياته لم تكن الأمور سهلة فقد كان مضطرا لمواجهة العديد من الصعاب وفي تلك الفترة مع دفء الثقافة العربية الأصيلة التي تمتلكها البحرين كانت هي أكثر الدول الخليجية تقدما وخاصة في مجال التعليم ومن ثم بدأ رحلته العملية في معترك الحياة ملتحقا بدائرة المعارف والمعروفة حاليا باسم وزارة التربية والتعليم في عام 1958 ولكن سرعان ما ترك هذه الوظيفة وسافر لخارج البلاد ليلحق بابن عمه بعد أن عاش لمدة ست سنوات تقريباً خارج البلاد عاد إلى البحرين في عام 1965 وفتح أول محل له في شارع البلدية وتزوج بعد سنة من ذلك وأنعم الله عليه بخمسة أبناء في عام 1969 أثمرت جهود عبد الله بن هندي إلى توسيع نطاق أعماله وذلك بافتتاح متجر آخر في شارع اللؤلؤ وكانت تلك الشركة متخصصة في بيع قطع غيار السيارات الأمريكية التي كانت الأكثر استعمالاً في البحرين في ذلك الحين بجانب بيع قطع تزيين جميع أنواع السيارات وتوفير الإطارات والبطاريات وكان ذلك المحل هو أول مقر رئيسي لمجموعة بن هندي وفي ذات العام استطاع توقيع عقد حصري مع واحدة من أفضل شركات إنتاج الإطارات اليابانية سوميتومو وخلال عام 1970 وجد أن قطاع المقاولات آخذ في الانتعاش وينمو بوتيرة عالية لذا قرر أن يغامر في مشاريع المقاولات جنباً إلى جنب مع استيراد وتأجير المعدات الميكانيكية وبنهاية شهر مارس لعام 1974 ارتفعت أسعار النفط كثيراً والتي أدت بدورها إلى انتعاش اقتصاد البحرين وقد أبدت العديد من الشركات الأجنبية اهتمامها بفرص الاستثمار في هذه المدينة التي لم يلاحظها أحد من قبل لم يكن خفياً على السيد عبد الله بن هندي بزوغ فجر جديد في البحرين مع ارتفاع أسعار النفط الذي أعطاه دافعاً لأن يحلم بتحقيق إنجازات مشرقة في المستقبل 
وخلال تلك الفترة سافر إلى العديد من الدول لفتح آفاق تجارية جديدة معها وبحلول عام 1976 أنشأ شركة مقاولاته الخاصة وصار ينفذ مشاريع كبيرة مع الحكومة كان أولها مشروع مد خطوط أنابيب المياه من سترة إلى المنامة والذي تم الانتهاء منه في وقت قياسي وإنجاز المشروع وتسليمه قبل موعده المحدد وتوالت بعده العديد من المشاريع الكبيرة بعد ذلك بفترة قصيرة وصل السيد عبد الله أحمد بن هندي إلى ألمانيا حيث وقع عقداً لتمثيل العلامة التجارية الألمانية الأكثر تنوعاً شركة أو أند كي والتي كانت تعمل في مجال الإنشاءات والمعدات الحديثة في هذا الوقت أدرك بأن التوسع أصبح أمراً حتمياً لذا في عام 1980 قرر بأن ينقل مقره الرئيسي من شارع اللؤلؤ إلى بناية الشيخ راشد والتي تقع مقابل السوق المركزي وبعد ثلاث سنوات استقبل السيد أحمد عبد الله بن هندي رئيس سوميتومو كوربوريشن بالبحرين حيث عبر رئيس الشركة عن إعجابه بالنظرة المستقبلية التي يملكها بن هندي كانت هناك حاجة للتوسع قبل تمكنه من تنويع أعماله التجارية ولذلك قرر تنفيذ بناء مقر الشركة الرئيسي التي بدأت أعماله في عام 1982 وانتهت بعد سنتين أي في عام 1984 واستمر في العمل في مشاريع المقاولات جنباً إلى جنب مع التجارة حتى عام 1990 وبسبب نشوب حرب الخليج الأولى وعدم استقرار المنطقة وجه تركيزه إلى التجارة حافظ السيد عبد الله بن هندي على مساعيه في التقدم في تطوير أعماله التجارية وبعد فترة قصيرة حصل على وكالة بيع سيارات شركة داسيا الرومانية وشركة لادا الروسية وبحلول عام 1989 حصل على وكالة الشركة العملاقة في صناعة السيارات كيا موتورز في عام 1992 وفي ظل القيادة الحكيمة للأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قرر الأمير الراحل طيب الله ثراه تشكيل أول مجلس للشورى في البحرين وقد تم اختيار السيد عبد الله أحمد بن هندي باعتباره عضوا في أول مجلس للشورى وفقا للمرسوم الأميري بعد انتهاء فترة توليه هذا المنصب في مجلس الشورى منح السيد عبد الله أحمد بن هندي أعلى وسام للخدمات المدنية في البحرين تقديرا لخدماته المثمرة خلال تلك الفترة وفي غضون تلك الفترة ولسعي السيد عبد الله أحمد بن هندي الحثيث لتطوير أعماله فقد أقدم على فتح آفاق جديدة في مجال الأعمال والتجارة حيث قامت المجموعة بالاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فأنشأت شركة بن هندي انفورماتكس والتي بدأت أعمالها في عام 1993 ثم حصل بعدها على وكالة أوديو فوكس للهواتف النقالة وسيمنز ثم تبع ذلك التوقيع مع شركة الاتصالات الكورية العملاقة سامسونج وكان ذلك في عام 1998 تعد عائلة بن هندي ومجموعة شركاتها هي الأولى من نوعها في مجتمع الأعمال التجارية في البحرين التي تعمل على المزج بين مواكبة المتطلبات الإدارية والتنظيمية وبين الحفاظ على القيم والروابط العائلية التي تتمتع بها عائلة بن هندي عبر الأجيال من خلال تطبيق مفهوم حوكمة الشركات وكنتيجة للحب والعطاء الذي يملأ قلب هذا الرجل وبإيمانه الثابت في تقديم الخير ومساعدة ذوي الحاجة وتفعيلاً لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات تم تأسيس مؤسسة عبد الله أحمد بن هندي الخيرية والتي تم اعتمادها مؤخراً من قبل وزارة التنمية الاجتماعية
ويعود الفضل الكبير لنجاح نموذج الأعمال التجارية الحديثة لمجموعة بن هندي إلى الإرادة القوية التي يمتلكها السيد عبد الله أحمد بن هندي وبصيرته الثاقبة كما ويرجع الفضل أيضا إلى الدعم الكبير الذي حظي به من القيادة الرشيدة لمملكة البحرين متمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة كما ويتمتع السيد عبد الله بثقة كبيرة في مجتمع الأعمال التجارية ومحل تقدير الجميع أما بالنسبة للجيل الجديد فلدى سيد عبد الله بن هندي ثقة كبيرة في أبنائه أحمد وخالد ونواف وعبد العزيز وابنته لولو وهم جميعا أعضاء مجلس الإدارة والذين يحملون على عاتقهم مسؤولية التوسع في الأعمال التجارية الخاصة بمجموعة بن هندي في مختلف القطاعات والتي تشمل قطاعات متعددة منها الإلكترونيات وتقديم الحلول المتكاملة للمؤسسات التجارية والمركبات الثقيلة ومعدات الإنشاءات وبيع السيارات ومنتجاتها وتقديم خدمات ما بعد البيع وتأجير السيارات والكثير الكثير غيرها وهذه قصة نجاح يا عبدالله تطور التغني وتجسيد ما تقدمه مجموعة بن هندي كان لابد من اتخاذ هوية جديدة للمجموعة بعد أن رافق الشعار الحالي رحلة الوجيه عبد الله بن هندي طوال المسيرة. With times, change is inevitable. Change for the better is always welcome. Under the chairmanship of Mr. Abdullah Ahmed bin Hindi, today a new era begins while we celebrate the 50th anniversary. Ladies and gentlemen, we are about to witness the history in making, presenting to you the new corporate identity of bin Hindi. الأخوة الحضور الرجاء الالتزام بمقاعدكم لإعلان تدشين الهوية الجديدة.
Ben Hindi logo is built on our name, our heritage. It represents a new dynamic chapter of the company and our continuous striving for excellence and improvement. الأخوة والأخوات يسعدنا أن نأخذكم في الدقائق القادمة في فيلم إلى عالم مجموعة بن هندي. Ladies and gentlemen, on this day we are proud to present to you Bin Hindi's new corporate film. This film will take you through the various activities of the Bin Hindi Group. It all started in April 1965 with the foresight and vision of a young entrepreneur, Mr. Abdullah bin Hindi. What began as a humble auto spares business at Municipal Road in the heart of Manama grew by leaps and bounds, soon branching out into various fields and expanding into diverse business sectors. Bin Hindi Group is now a major Bahraini business conglomerate, driven by commitment and passion to excel. Committed to customer service, the Bin Hindi's ability to maintain and deliver state-of-the-art commercial and industrial solutions as per market needs has seen the group carve an iconic niche in the chronicles of Bahrain. The Bin Hindi Group, led by Mr. Abdullah Ahmed Bin Hindi and the Visionary Board of Directors. Mr. Ahmed Abdullah Bin Hindi, Vice Chairman and CEO. Mr. Khalid Bin Hindi, Director. Mr. Nawaf Bin Hindi, Director. Mr. Abdulaziz Bin Hindi, Director, and Ms. Lulwa Bin Hindi, Director, has set out its roadmap for the future, and doing so guaranteed the growth of the business through key strategic decisions, including the formation of the Abdullah Ahmed Bin Hindi Family Council, which has been formed in order to keep pace with the administrative and regulatory requirements within the Bin Hindi family and the group of companies which is one of the first few among Bahrain's business community. The introduction of corporate governance further seals the strong association and harmony between the family and business and is driven by a set of bylaws to ensure the smooth management of all entities under Ben Hindi, including structure of the board, duties and responsibility of chairman, CEO and other directors, formation of committees of the board, duties and responsibilities of committees, rules governing independent directors and their duties, delegation of powers, and the senior management organization structure. Ben Hindi is proud to be recognized and certified with the ISO 9001-2008 standard for over 10 consecutive years, which testifies its determination for maintaining the best and most modern corporate practices in the industry, exceeding the customer's expectations as well as in line with international standards. The commitment to introduce quality products and its after-sales services through its sales and service channels, providing excellent customer services and adhering to a set of policies and the ISO standards through the introduction of a quality excellent awards program has driven Ben Hindi to a high level of standard in the country. In order to increase efficiency and productivity, Ben Hindi has established a Central Corporate Shared Services, CCSS, which is a key pillar that supports the entire business operations. The divisions that come under CCSS are HR and Admin Services, Central Finance Division, Central Marketing and PR Division, Central Warehouse Division, Health Safety and Quality Division, Internal Audit Division, Information Technology Division, Corporate Legal Affairs Central Procurement Division, which is driven by an internal tendering committee, ITC. At Ben Hindi, we give importance for the women workforce too. Specific programs are in place for empowering women in almost all areas of work. Currently, 10% of the workforce consists of women and is still growing with new recruits inducted almost every month. Ben Hindi has invested heavily in training the local workforce and boost Bahrainization drive in all areas of its business. The Human Resources Department focuses on tapping fresh talents by participating in various employment forums and career shows with a commitment to promote young talents and providing them with a career path within Ben Hindi. With more and more Bahrainis opting Ben Hindi as their career launch pad, our staff retention rate is very high and stands at 92%. Before Corporate Social Responsibility, CSR, found a place in corporate lexicon, it was already textured into Ben Hindi's corporate culture since its founding days. Regular blood donation camps, 
support to special needs children, support to old age homes, various organizations, and NGOs are an ongoing CSR activity which Ben Hindi has been actively pursuing. Established in 1990, the Ben Hindi Motors has gone from strength to strength and today it ranks among the foremost in the country. The award-winning prestigious and beautifully designed showrooms, as per Kia Global Standards in Camis and Ecker, add to this division's reputation as one of the leaders in the automotive industry. These impressive showrooms are complemented by attractive displays of the complete Kia model range, comfortable seating arrangement for customers, refreshments and experienced sales personnel guaranteed to give you an excellent car buying experience. The division is committed to further expansion and have earmarked the commencement of a two-tier car showroom at Maharak and are constantly on the lookout for new tie-ups to further enhance its reputation of providing nothing but the best. The Kia Vehicle Sales is supported by an efficient channel of after-sales centers comprising service, parts, and body shops spread across strategic locations in Bahrain, catering to all after-sales needs of Kia customers. Well-stocked genuine parts centers, well-equipped and modern service centers, state-of-the-art body shops, and a team of factory-trained technicians, venters, and painters reinforces the commitment for excellent customer service experience and the implementation of Kia's Global Customer Service Initiative the Family Like Care Service. In 1993, the Ben Hindi Group made a conscious move to apply the information superhighway, leading to the incorporation of Ben Hindi Informatics, with prime focus on information and communications technology. In 1998, Ben Hindi Informatics signed a strategic partnership to represent the dynamic Korean brand Samsung and a wide spectrum of brands and products under its portfolio. Ben Hindi Informatics growth was almost immediate as Samsung took over smartphone market and took the number one position. The success in Bahrain was solely due to Ben Hindi's resolve in providing customer experience through its various outlets, backed with a powerful and trusted warranty and customer support center. Due to the growing demand in Samsung products and services, Ben Hindi Informatics have opened exclusive Samsung outlets at strategic locations like Exhibition Road, Bahrain City Center Mall, Seif Mall, Makarik, Gusi Complex, Sultan Mall, and many more in the pipeline. The sales are also supported by award-winning state-of-the-art service centers at the Exhibition Road and the latest in Riffa. Expansion in retail business has prompted tactical sales methods like shop-in-shop -shop and IM zones. In 2006, the Ben Hindi achieved another milestone in its journey towards success. The group joined hands with Sixth, one of the world's top four rental companies. With a fleet of approximately 250,000 vehicles, Sixth offers a wide range of services to business and leisure customers at more than 4,500 locations in over 107 countries. In Bahrain, Sixth provides car rental, leasing, limousine services, and international bookings with a total six outlets spread over strategic locations. Exhibition Road, Bahrain International Airport, Le Meridian and Weston, Jufair, Amwaj Lagoon, and Adenaya Rifa. Heavy vehicles and construction equipment is an integrated division that includes Renault heavy trucks and applications, Scylla, Esquire construction equipment, TCM material handling equipment, Nichiyu material handling equipment, Higer buses, to name a few. This division puts forward a reinforced market support strategy with strong covering and on-time support, experienced sales and aftermarket team this division has been able to bag breakthrough deals with major construction, contracting, industrial companies, fleet owners, and ministries. The Enterprise Electromechanical Division was established in 1999. Since its inception, the division has grown from selling assembled computers to handling turnkey solutions in IT and security within a record period of two years, main channels being direct sales or marketing to business-to-business -business space. A few of the major accomplishments included the supply and installation of the largest financial display in Bahrain for the Bahrain Bourse, the supply and installation of the largest queue management system for LMRA and the large screens for Bahrain television studios. 
The Enterprise Electromechanical Division overall are in the top five companies in Bahrain for product portfolio and services. In addition to this, the Enterprise Electromechanical Division executed a large number of procurement and supply contracts to the Electricity and Water Authority, contributing to the establishment of a strong network of potable water pipelines and ensuring access of clean drinking water to the citizens and residents of the Kingdom of Bahrain. As a fast-growing division under Ben Hindi Group, the Enterprise Electromechanical Division has been representing an array of products from large format video walls to electrical piping and lighting products, and all of these are of great repute and trusted quality for years. Ben Hindi's passion for motor trade and its after-sales services gave birth to a new division that catered to all makes and brands. The group invested heavily in vehicle after-sales businesses, resulting in the formation of a new division, which was named TBA. This division was nurtured further with more investments to set a new benchmark in the car care business in the kingdom with 100% specialized after-sales division named Ben Hindi Car Care, under which there are two distinct subdivisions, namely Quick Fix and Anaya. Quick Fix core business is wholesale and retail trading of tires, batteries, lubricants, and accessories to ministries, contracting companies, fleet operators, dealer network, and retail selling of products by reputed brands like Enoch Lubricants, Kofron Lubricants, Sumitomo Tires, JK Tire, Federal Tire, BKT Tires, BG Products, to name a few. Inaya is a premium car care services through its state-of-the-art facility in Riffa near Wadi Al Sail Filling Station, a private investment in partnership with Bahrain Defense Force. The success of Inaya saw rapid development in car service business, soon branching into new facilities at prime locations, with the latest facility commencing soon in Maharak in partnership with Maharak Club. Over the years, Ben Hindi Group signed up with strategic partners, which was key in developing various economical and civil interests in Bahrain. Bahrain District Cooling, Tabreed Estarad and Ben Hindi, provides efficient and environment-friendly cooling services for public, commercial, and industrial enterprises. Dar Al Bilad. Arabic Daily Newspaper, totally independent and unbiased over the years, has been widely acknowledged as the beacon of journalistic purity. Strategic alliance with the Delu Group in the fields of quantity surveying, value management, project management, and property consulting. MBM Alum Flora WLL. The Business Alliance commenced its solid waste management services to provide waste collection and cleansing services across Bahrain. Car Transport Corporation. Ben Hindi had struck a strategic alliance with Cars Transport and Bahrain Ministry of Transportation to provide quality transportation services in Bahrain. Ben Hindi believes in caring, sharing, and helping the underprivileged, and all charity activities are carried out through an organization named the Abdullah Ahmed Ben Hindi Charity Organization. With 50 years of success proudly behind Ben Hindi Group, we look forward to our bright future and our further growth across the region. Ladies and gentlemen, before ending this lovely evening, we would like to thank you all for joining us today and for all who came from overseas. Right now, dinner will be served on your tables. ضيوفنا الكرام نيابة عن مجموعة بن هندي أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على حضوركم هذا. نتمنى أن تكونوا قد وضع قد قضيت وقتا ممتعا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرمة الرضا حرمة الرضا إن كنت خنتك في الهوى وعوقبت بالهجران إن كنت كاذبا وما كان لي ذنب يستحق عقوبة وإن كان لي ذنب فقد جئت تائبا ومن عجب الأيام ومن عجب الأيام إنك هاجري وما زالت الأيام تبدو العجائب وما زالت الأيام تبدو العجائب Yeah. 